昨天晚上，聂医生，我非常感激您一直推进这个项目。对于我来说，最重要的就是把他的手术给做了。不知道怎么搞的，我对自己太失望了。我已经跟你讲得很清楚，我要下定决心，不要反反复复。结果又犯贱，减个肥还反弹呢，何况是犯个贱呢？不过你放心啊。反复绝对不是重复，希望就是在一次一次的犯贱当中毁灭的，懂？嗯。大当年大圣多么风光，是不是？为了静静，啪啪啪啪跟人打仗，我没提。医生，工地上摔下来个小孩，体内插进去四根钢筋，有一根划破了心脏。如果家里有人生病或者出远门，系上一条亲人为他编的红绳。不管多远的路，都不会迷路。聂总，他那个脾气性格，跟熟人都不好意思开口，何况是跟陌生人借钱。平平住院的那个费用，都是他老板主动把钱借给他的。压力好了。对不起，聂医生，我丈夫工作太忙了，过不来，签字我一个人可以吗？什么工作比孩子动手术更重要？他们跟这个项目是有有拿回扣的。如果这么瞎搞，干脆这项目就停了，手术我也不做。你那个时候可出名了，谁不知道医学院有一个聂雨生啊？铁人似的不睡觉，每天不是图书馆就是实验室，年年奖学金，不要命似的。哎，其实我特别想问你。你真的这么想当医生吗？玩命拼啊！你说，我花那么多钱送你上学，我不是让你去学医的，我是要你学金融，是要来继承我的事业。你的商业帝国，我不稀罕，我就是想去学医。你不要以为我不知道你学医是为了干什么，你就是为了那个谭静，要给他爸治病，是不是？那你挣钱不也是为了女人吗？你以为你那些女人，没有钱会愿意跟你？啊，那我再告诉你，你如果坚持要学医的话，那我就什么都不管你，我一分钱都不会拿你的。那你就在外面饿死、穷死，好吧？照顾好你自己吧。我爸一直希望我可以照顾女朋友，早点成家。那你会不会愿意做我的女朋友？哎，我还以为什么事儿呢。你都挺我这么多次了，作为回报理所当然。再说了，扮演男女朋友这件事情，咱俩相当的默契，没问题，交给我。我是认真的。我爸说了，用婚姻敷衍他，这样对我太不公平，对我未来的太太也不公平。我觉得他说的对。像我这几年，其实也没什么生活目标了。你也常说了，你都不愿意回家，像个未亡人一样，我不也是吗 ？So， 所以。真的想努力的试着打开我的心，嗯，看能不能接受一段好的感情。所以我想试试。所以，你现在的意思是
，绝望了，不等了。是。那咱们就说好了啊，明天中午都到家里来尝尝我的手艺。行，就这么说定了。<笑>还真没想到啊，能去聂医生家做客、啊。<笑>那明天准时到啊。嗯。男女主人，让我们见证了铁树开花和小米上树。退。真的没客气啊，像在家里一样。我用这个外科手术的刀法。啊，这里面，里面有肠根。真的，今天就是你不吃。那个那个，帮我拿个拿个拿个拿个。哎哎哎哎。对。小心啊。太好了，谢谢。那这是谁做的？都是你做的，都是我。啊，赶紧交代一下，什么时候结婚啊？你看，腼腆了，你看。你好，好久不见。我家就在这个门，上来坐坐。你经常请陌生男人去你家。刚刚路过，好像啊，你最爱的桃子。下次吧。